长相思全员欣喜，杨子携手四位男主，他的新郎是谁？暑期档来了，由白敬亭主演的《长风渡》也如期而至，正式开播，也正式打响了暑期档的第一枪。同时，藏不住雪鹰大人等作品也在预定中。而鹅厂手里还有一部古装大制作，那就是《长相思》。这部剧是杨子主演的女主大剧。这部剧一开始就选了女主和男主，杨子是第一个决定的。作为娱乐圈当红的小花，再加上她不俗的影视成绩，还真是有这个资本。她这几年的作品都非常不错，底盘基本都能保证。长相思以她为中心，然后围绕她的角色展开情节，而其中的男主也是一大看点。毕竟一女多男的组合还是很养眼的。这次的阵容也是相当的豪华。从最新发布的剧照来看，长相思全员身着大红色婚纱。杨子站在中间，与四位男主手牵手，也让大家看得眼花缭乱。杨子的新郎是谁？从演员表来看，张婉仪是男二，在剧中饰演萱萱。不知道她是不是杨子的最终归宿？虽然按照电视剧一贯的逻辑，男女主角最后一定会有一个 happy ending， 不过这次可能会有变化。杨子饰演的女主可能不会选择他。邓薇在剧中饰演涂山静。他可能是杨子最后的新郎。从颜值来看，邓薇的古装造型还是很好看的，起码和杨子一样帅。谭健次这次的角色很特别，虽然不是男主，但也不是男配。他在剧中饰演香柳，是一个非常有特色，也很容易吸粉的角色。他和杨子饰演的女主也是有感情的，至少他的角色是很喜欢杨子的。但是结局似乎并不好，最后战死沙场。而王弘毅也是《长相思》中的四男之一，他饰演赤水凤龙，这个角色和杨子可能更多的是友情吧。不过，我们还是要看《长相思》的播出，才能知道这个角色的作用。从长相来看，光光古装的颜值还是很不错的。这部剧真的很好看，你期待《长相思》吗？你觉得他的新郎是谁？灵儿。诚意腰伤，陈飞宇回归《黑莲花传奇》丁禹锡、于书欣是其次。自从《黑莲花攻略》确定要拍摄以来，这部剧的阵容就在网上流传了很久。因为原著小说很火爆，在网友看来这是一块大蛋糕。而这部剧的制作人也是参与创作《苍兰诀》的制片人王艺旭。但是在《苍兰诀》开播的时候，很多粉丝对王艺旭的印象都非常好。有了一定的知名度后，他在网络上的活跃度也越来越高。不少网友评论说，他好像成了第二个于正。《黑莲花》的女主角一直没有变。确定影视改编后，网络女主一直是于书欣。看得出来，王艺旭和于书欣的关系非常好。两人之前合作过《苍兰诀》，这次也算是第二次合作了。而且于书欣本人和原著中的女主也比较合得来。关于男主的选角有很多版本，一开始还比较确定是陈飞宇，但是很多网友认为陈飞宇目前应该是彻底出圈了。此前，陈飞宇的感情问题被挑起，虽然是正常的关系，但是因为一些问题，不仅让他大范围的流失了粉丝，连他当年塑造的形象也受到了一定的影响。因此，不少网友都认为陈飞宇是归来。王以旭很看好诚意。程毅出演过很多古装剧，收视率都非常不错。程毅的古装造型也很惊艳，有一定的驾驭剧的能力。此前，网上曾有消息称，王以旭为了能够出演这部剧，曾多次探望程毅。而在程毅拍摄《英雄》时，王以旭也曾去片场探班。但程毅 S 粉们似乎并不期待他出演这部剧，毕竟他出演过很多同类型的作品，以后应该尝试更多不同类型的角色。但是程毅在拍《英雄传说》的时候，因为腰伤复发住院了。参加直播时，他还坐在轮椅上。不过，程毅还需要好好休息，才能继续接下来的工作。《黑莲花》已经在网上流传已久，应该尽快确定角色，准备上手，否则反复网转也会破坏好感。还是少点预加热和在线传输。目前比较准确的消息是，这部剧的男主角肯定是丁禹锡，而丁禹锡一开始也是靠古装剧走红的。他之前和赵露思合作过，在现代剧中也和虞书欣合作过。之前两人的合作很火 ，CP 感比较强。
，从这点来看，也算是和当红的九十五花都合作了。丁禹锡虽然曾经小红，但是和一些当红流量还是有一定距离的。之后他出演的作品也不算太惊艳。接下来这部剧还需要等待官宣，区内演员的选择还是会有一些变化。看得出来，王艺旭是真的很看重这部剧。虞书欣拍戏有一段时间了，他之前和郭敬明导演合作过，这几次的剧本也是大制作，估计以后还会有很多新角色跟大家见面。期待后续的发展。